الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقرة أكشر التراشية جابتوا حمد صنع الله رب العالمين الجنة وجابتوا درود صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة अल्लाह पाक मानुषर जीवन के सुशृंखल एवं स्वच्छ परिच्छन्न करार जन्नो बसर एक टी मास सियाम शादुना फरोस कर दिए चल रमजान अल मवार केरे मास समागतो बांग्लादेशे आगमी शात तरिक्ति के रमजान अल मवारक शुरू होते जाच्चे इन्शाअल्लाह तो जब अल्लाह पाक आमदर के तोक दिले रखें अमराज शेष सिया में सबाई जो तो अंगूठों को रुकते पड़े, अब राल्ला ने कुछ शेष तो फिर काम ना करी। इन जिन जी भावे झलाई कर रहा है, सर्विसिंग कर रहा है, परिश्रम परिच्छन्न कर रहा है, उम्मीद करे मायू मानुषीय देहों जगत तो उन अत्तर जगत के परिच्छन्न कर रहा है जन्नो, ये मशे पूरा देहों और मानो जगत के झालाई कर रहा है, ढालाई कर रहा है। मानुष जीवन तो तीन भागे विभक्त हो, आत्मिक जगत, आर्थिक जगत, दैहिक जगत। तीन टी जगत ही शामिल करे रमजान। रमजान है आत्तर पवित्रता आशे, देहर पर शत्चता आशे, परिचन्नता आशे, शेषते अर्थनैतिक पवित्रता आशे। मनुष्य मध्य एक तीन टी विषय के ही प्रधान दया है एक तीन टी मध्य सबसे दे बड़ो हल्लो आत्तिक जगत आत्तिक जगते जो अल्लाह भीरुता ना आशे शे कहोने भालो मनुष्य दे पार बिना अल्लाह भीरुता र प्रशिक्षक ने जन्ने रमजान मुबारक आश्चर्य आमदे सामने ए रमजान मुबारक के जाते आमदे आत्तर जगत पर चन्ना शदी के आमदे क्या लग अल्लाह पाक आमदर की बोलचें, तो आमदर उपरे सियाम फरोस करा होलो, जिस भावे बिगतो उम्मत के लिए उपरे फरोस करा हुए चिलो, उद्देश्य एक टे जाते तो वर ताकवाशील होते बारो, अल्लाह भीरु होते बारो, अमरा शास्त्र में अल्लाह भीरु आचे, तो विशेष भावे ये एक टी मास, अल्लाह भीरु तर प्रशिक्षण हदीस है तरुसली मत हमें आमदर के जानिए दिए सें मंसूमा रमदान ईमान और वाहित सेवन गुफ्रे लहू मातकत दामिन जम्बी 
যে ব্যক্তি রমজান মোবারকের সিয়াম রাখে পূর্ণ ইমানের সাথে এবং সব পাওয়ার লোভে দুটা থাকতে হবে আল্লাহ পাক যে সিয়ামকে ফরজ করেছেন এই ইমান থাকতে হবে আপনাকে এই ফরজিয়াতের ব্যাপারে কোনো রকম অলসতা থাকবে না অনীহা থাকবে না গতানুগতিক সিয়াম নয় রিয়ার সিয়াম নয় সোমার সিয়াম নয় স্রেফ আল্লাহ আমাকে বাধ্য করেছেন এটা তার নির্দেশ আমি পালন করছি এই ইমানের সাথে দুই নম্বর আমি অবশ্যই পুরস্কার পাব এই কষ্টের বিনিময়ে এই বিশ্বাসের সাথে এই পুরস্কারের আশায় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যদি আমরা সিয়াম রাখি তাহলে আমাদের বিগত সকল গুণা আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন শর্ত কিন্তু দুটা পুরনো ইমান থাকতে হবে যে এই শর্ত এই ফরজ আল্লাহ আমাদের উপরে চাপিয়েছেন আমাদের কল্যাণের স্বার্থে এতে আল্লাহর কোনো লাভ নেই দ্বিতীয়ত অবশ্যই এর বিনিময়ে আমি আল্লাহর নিকটে স্বভাব পাব এই আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে অমুসলিমরাও উপবাস থাকেন কিন্তু সেখানে ইমান ও এতে সাব নাই তারা স্বভাবের আকাঙ্ক্ষায় উপবাস রাখে না এবং তারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটা ফরজ করা হয়েছে এই বিশ্বাস তারা রাখে না এই জন্য মুসলমানদের সিয়াম আর অমুসলিমদের উপবাস কখনোই এক নয় তারা কৃচ্ছ্র সাধন করেন আমরা কিন্তু সেটা করি না আর সিয়ামের মৌলিক বিষয়টি হল নিজেদের আত্মিক জগৎকে পরিচ্ছন্ন করা এই কারণে রসুল্লাহ সাল্লাম ইশ্রাদ করেন মাল্লাম আদা কবল জুরি ওল আমল আবিহি ফলাই হাজত নাই আদা তো আমহ ও সারাবাহ যে ব্যক্তি শ্যাম রাখল অথচ মিথ্যা কথা ও মিথ্যা চার বন্ধ করতে পারল না আল্লাহ কোনো প্রয়োজন নেই যে সে খানা পিনা ত্যাগ করুক ধমক বোঝা গেল সে শ্যাম রাখা হবে নাকি কিছু পাওয়া যাবে না নদী নাকি আমরা মিথ্যা সাথে আপোস করি কথায় এবং কাজে অতএব ত্রুটিপূর্ণ শ্যামের চাইতে ত্রুটিহীন শ্যাম আমাদের ভাগ্যে হোক এই চেষ্টা আমাদের উপর তৈরি করতে হবে এবং এটা ছাড়া কোনো উপায় নাই এটাই করলেই তবে আমাদের জন্য এহকালে পরকালে মঙ্গল আছে এই সঙ্গে হাদিসে এই একই হাদিসের মধ্যে শেষ অংশে বলা হচ্ছে গোফরে লহু মা তকদ্দম জাম্বিহি যে ব্যক্তি রমজানের শ্যামের রাত্রিতে ইমানের সাথে এবং সবের আকাঙ্ক্ষায় রাত্রি জাগরণ করে তার আবি পড়ে তা হাজত পড়ে তারও বিগত সকল গোনা ক্ষমা করে দেওয়া হবে অতএব শ্যামের সঙ্গে কিয়াম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কিয়াম বিহীন শ্যাম দাঁড়াই টুপিহীন মুসল্লির মতো একটা গেঞ্জি গায়ে দেওয়া লোক হেঁটে যাক রাস্তা দিয়ে কেউ সালাম করবে না কিন্তু আপনি টুপি দাঁড়িয়ে নিয়ে ভদ্র পোশাকে তাকোয়ার পোশাক নিয়ে রাস্তায় হাঁটেন অসংখ্য মানুষ আপনাকে সালাম করবে আপনাকে না চিনেও তার তার ধারণা লোকটা দিনদার মানুষ আপনি শ্যাম পালন করবেন অথচ তার আমি পড়বেন না এটা হবে না তাহলে আপনি অর্ধেক নেকি থেকে মাহরুম হয়ে যাবেন একই সঙ্গে আল্লাহ রসুল এই বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন আদিষ্টা আপনাদের শুনিয়ে দিই আনাবি হরের তো আর দিয়ে তো আনু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম কুল্লু আমল ইবনে আদম ইউদাফুল হাসান বনু আদমের সকল আমল দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ নেকি লেখা হয় সম ব্যতীত কারণ ওটা আমার জন্য রাখা হয় এবং আমি ওটা নিজ হাতে নেকি দান করব নিজ হাতে ওটার পুরস্কার দান করব আজলি কারণ সায়েম তার যৌনাকাঙ্ক্ষা এবং খানা পিনা পরিত্যাগ করে স্রেফ আমার কারণে এই জন্যে আমরা বাথরুমে গিয়েও গোপনে এক গ্লাস পানি খাই না এক গ্লাস দুধ খাই না আল্লাহর ভয় কেউ বাধা দেওয়ার নাই কিন্তু আমি খাই না এমনকি ডাক্তার যদি বলে আপনি শ্যাম ভাঙেন দেখবেন অনেকে আমরা শ্যাম ভাঙতে চাই না যে না যাহ করে সন্ধ্যের মধ্যে তাই না দেখি কি হয় বিশেষ করে আমাদের মা বোনদের মধ্যে এই ইমান এই দৃঢ়তা আমাদের চেয়ে তো অনেক বেশি তাদেরকে হাজারও চাপ দেন কোনো মহিলা কিন্তু শ্যাম ভাঙবে না 
নফল সিয়াম হলেও ভাঙবে না এই যে আল্লাহর প্রতি ভীতি এটা কিন্তু অত্যন্ত বড় জিনিস ঠিক যেমন আপনার পানি খান না আল্লাহর ভয়ে ঠিক অমনি করে যখন আপনি অফিসে ঘুষ নেবেন না আল্লাহর ভয়ে তখনই কিন্তু সিয়াম সার্থক হবে আপনি ওজনে কম বেশি করবেন না মাপে কম বেশি করবেন না আল্লাহর ভয়ে তখনই বুঝবেন যে আমার মধ্যে সিয়াম কাজ করছে আপনি সব কিছু হারাম হালাল করে যাচ্ছেন কেবল পানি পান করার সময় পানি পান করলেন না বোঝা গেল সিয়াম আপনার মধ্যে কাজ করছে না সাবধান কুল্লুল মুফাত্রাত যা কিছু সিয়ামে ত্রুটি সৃষ্টি করে সব কিছু থেকে বিরত থাকার নাম হলো সিয়াম লেসামে ফরহাতান সাহেবের জন্য দুটি খুশির মুহূর্ত রয়েছে ফরহাতুন ইন্দা ফেতরিহি আর ফরহাতুন ইন্দা লেকয় রব্বিহি সাহেবের জন্য দুটো খুশির মুহূর্ত হলো এই যখন সে সামনে ইফতার নিয়ে বসে মনটা খুব খুশি হয় সারাদিন খেতে পায়নি এখন ইফতার সামনে বাংলাদেশের সিয়াম দশ পনেরো ঘন্টা নয় ম্যাক্সিমাম ষোলো ঘন্টাই হলো অথচ ফিনল্যান্ডের সিয়াম তেইশ ঘন্টা পাঁচ মিনিট একটু কল্পনা করুন তো সে দেশের মুসলমানরা কত কষ্ট করে সিয়াম রাখে ডেনমার্কের মুসলমানরা বাইশ ঘন্টার উপরে সিয়াম রাখে কত কষ্ট তারা করে সিয়াম কিন্তু ভাঙে না সে দিক দিয়ে আমরা ভালো অত অস্ত আর্জেন্টিনার মুসলমানরা সবচেয়ে কম তাদের মাত্র সাড়ে নয় ঘন্টা সিয়াম হয় তাদের চেয়ে কিন্তু আমাদের বেশি কিছুই মনে হয় না এগুলো আমাদের জন্য ইমানে পরীক্ষা আমরা হাসি মুখে বরণ করে নিচ্ছি নাকি বাধ্যগতভাবে বরণ করে নিচ্ছি লৌকিকতার খাতিরে লোকের ভয়ে পাশে লোকে না কিছু বলে এ সব কিন্তু আল্লাহ অন্তর খবর রাখেন অতএব অন্তর জগৎকে পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে স্রেফ আল্লাহর উপর ইমান রেখে এবং সবের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যদি আমরা সিয়াম পালন করি তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কারে বসিত করবেন আর এটা যেন আমাদের কর্ম বৈষয়িক জীবনে প্রতিফলিত হয় এই বিষয়টি সস্ব মনে রাখতে হবে শ্যাম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকটে মিষ্কে আম্বর চেথি সুগন্ধ কথাটা আপনার দুর্গন্ধ বলছেন আদিসে এই জন্যই বললাম নইলে সায়মের মুখ দুর্গন্ধ হওয়ার কথা না অনেকে ফতোয়া দিয়ে বসে আছেন আপনাদের মধ্যে সে জন্য সমস্যাটা হয়ে গেছে যে শ্যাম রাখলে মেস করা যায় না এই ভয়ে ওই মুখের দুর্গন্ধ হয় শ্যাম রাখার সাথে মেশক করার কোনো সম্পর্ক নাই মেশক আপনি অন্য সময় যদি একবার করেন সাইম অবস্থা আপনি দুবার করেন সমস্যা কি আপনি আসলে মগ্র কিছু আগে একবার করেন সকালে একবার করেন যখনই ঘুম পড়বেন উঠেই মেশক করবেন মেশকে শ্যাম ভঙ্গ হয় না এটা ভুল বোঝাবুঝির কারণে অনেকের মুখে দুর্গন্ধ হচ্ছে এই দুর্গন্ধ হওয়ার কোনো সুযোগই নাই সাহেবের জন্য বিষয়টি মনে রাখবেন যে কোনো ধরনের মেশক যে কাঁচা হোক শুকনো হোক আর পেস্ট বা ব্রাশ হোক না খেলে হলো খাওয়াটা নিষিদ্ধ খাবেন না বেশক করবেন ব্রাশ করবেন সমস্যা নেই আমরা কিন্তু ছোটো থেকে শুনে আসছি যে শ্যাম রেখে মেশক করা যায় না আমরা ছোটোবেলায় শুনে আসছি এগুলো এখন কিন্তু এই কুসংস্কার দূর হয়ে গেছে অতএব দুর্গন্ধের সুযোগ নাই বরং বলল যায় যে কোনো কোনো মানুষের স্বভাবগতভাবেই মুখ দুর্গন্ধ ওদের ওষুধ খাওয়া লাগবে আর একটা বিষয় হলো আর শ্যাম ও জুন্না আল্লাহ রসুল শ্যামকে জুন্না বলেছেন জুন্না অর্থ ঢাল কিসের থেকে হিজাবুন আল মাউসিয়া যাবতীয় পাপ থেকে এটা ঢাল কোনো পাপ করা যাবে না শ্যাম অবস্থায় যেমন মিথ্যা কথা বলা যায় না আপনি করে কোনো ধরনেরই পাপ করা যায় না করলে আপনার শ্যাম ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে এই বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে এই জন্য হাদিসে শ্যামকে জুন্না ঢাল বলা হয়েছে অন্য ভাষায় হিজাবুন আর নার জাহান্নাম থেকে ঢাল বলা হয়েছে 
এটা শ্যাম জাহান্নাম থেকে আপনাকে পর্দা করে যদি সত্যি অর্থ আমরা শ্যাম রাখতে পারি ইনশাল্লাহ এ সৌভাগ্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে দি দিবেন যেমন হাদিসে এসেছে মান শ্যাম আল ইল্লাহে বা আদ আল্লাহ মিনার সাবাইনা খারিফান যে ব্যক্তি আল্লাহর বস্তে শ্যাম রাখে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পর দূরে রাখেন অতএব আমাদের শ্যাম যদি সেই নিয়তেই হয় তাহলে ফরজ শ্যাম হোক আর নফল শ্যাম হোক ইনশাল্লাহ আমরা জাহান্নাম থেকে দূরে থাকব আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই প্রার্থনা যেন কবুল করে এজা কানা সম আহাদিকুম যখন তোমরা শ্যাম রাখবে তখন যদি মানুষ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে তখন তুমি কী করবে ফলাই এয়ারফোর্স ওয়ালাই একসা এসকাপ তুমি কোনো অবস্থায় সেখানে নির্লজ্জতা বেহাপনা করবে না এবং গালিগালাস করবে না পরস্পরের বাজে বকবে না কারণ রাগ বেশি হয়ে গেলে মুখের হিসাব থাকে না যে যা খুশি তাই বলে এটা বলা যাবে না যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় তাহলে তুমি নিজেকে চেক দাও বিরত রাখো আর বলো ইমরিন রাহুল সাহেম ইমরিন ইন্নিম রাহুল সাহেম আমি একজন সাহেম ভাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করো না আমি একজন সাহেম অথবা আপনি ওখানে চলে যাবেন একদিকে সাধ্য মতো চুপ থাকার চেষ্টা করবেন সাকাতা সালেমা যে চুপ থাকে সে নিরাপত্তা লাভ করে চুপ থাকাই বেহতার ঝগড়া করবেন না শ্যাম অবস্থায় তাতে আপনার বহু কল্যাণ লাভ হবে আর সে এসেছে যে ব্যক্তি আমার নিকটে দুটি বিষয়ে জামিন হলো আমি মোহাম্মদ তার দুটি বিষয়ে জামিন হব যদি কেউ নিজের জিহব বাঁকে এবং নিজের গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন অত জবান সাবধান গুপ্তাঙ্গ সাবধান ইনশাল্লাহের মাধ্যমে আপনি কেমত দিন আল্লাহ রসুলকে আপনার সামনে জামিন হিসেবে পাবেন আপনার জান্নাতের জন্য এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম রমজানের বহু মাসাইল বলেছেন যে ব্যক্তি একজন সায়মকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তি ওই সায়মের তুলনীয় নেকি পাবে ওই সায়ম যে নেকি পাবে তার নিজের নেকি অতটা হবে আর তার নিজের নেকি থেকে আদৌ কম করা হবে না রমজান মাসের এই সুযোগ মানুষকে ইফতার করিয়ে আনন্দ নিজে ইফতার করে আনন্দ পাওয়ার চাইতে ইফতার করিয়ে আনন্দ পাওয়ার এই আত্মতৃপ্তি এটি স্রেফ ইসলামেই শিক্ষা রয়েছে অন্যেরা নিজেরা খেয়ে বড় হয় কে কী খেলাম ইফতারের আইটেম কতটা হলো এইগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে কিন্তু মুসলমানরা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে না অন্য ভাইকে কত খাওয়াতে পারলাম একজন জায়গায় দুজনকে শরিক করাতে পারলাম এইটা হলো কিন্তু বড় জিনিস এই যে অন্যকে দিয়ে যে আনন্দ লাভ করা এই উদারতা এই উদার মানসিকতা মুসলমানদের মধ্যে যতদিন থাকবে ততদিন তাদের উন্নতি অব্যাহত থাকবে এ বিষয়ে সবসময় মনে রাখবেন ইফতার যাতে বেশি লোক করে আপনার অর্থ দিয়ে সে চেষ্টা রাখবেন এর সঙ্গে এটাও আপনি স্মরণ করিয়ে দিই এটা মার্কাজ মার্কাজি মসজিদ এটা এর প্রতিদিন আমাদের এখানে রমজানের সঙ্গে ইফতারে মানুষ জন্য আসে বাইর থেকেও আসে আর আমাদের ছাত্র তো আছেই এখানে আমাদের গড়ে প্রতিদিন প্রায় তিন থেকে চার হাজারটা খরচ হয় মানুষ কীর্তার করানোর জন্য আপনারা এখানে শরিক হতে পারেন আপনার তিন হাজার টাকা তিনজনে খাবে না কতজন খাবে তা ঠিক নাই আপনি এখানে নিয়ত করবেন আমার এই ইফতারের সঙ্গে আরও দশজন ভাই শরিক হলো তাদের ইফতারে যত নেকি তারা শ্যাম রেখে পাবে তাদের সেই শ্যামের নেকি আমার আমলনামে যোগ হবে এই নিয়ত করে আপনিও ইফতারে শরিক হয়ে যাবেন সেখানে অনেকে সাহারিও করেন কারণ অনেকে থাকেন এখানে রাত্রিবেলায় আমাদের কর্মীরা সারা দেশ থেকে সবসময় আসা যাওয়া করতেই আছে এই মার্কাতের সুযোগ কিন্তু অন্য কোথাও আপনি পাবেন না অনেকের বাড়িতে মা বোন আছেন বাপ আছেন দুর্বল শ্যাম রাখতে পারে না অক্ষম তাদের জন্য ফিদিয়া দেওয়া জরুরি এখন তো বাড়িতে গ্রামের অবস্থা এমন হয়েছে এখন মিসকিনও পাওয়া যায় না মিসকিন খুঁজে পাওয়া যায় না সবাই এখন 
কর্মক্ষম দেখলাম তো কত পরশুদিন আমাদের এখানে এসে এই রাজশাহী শহরেরই এক ভাই এসে দুটা ফেদিয়া দিয়ে গেল যে আমার বাপ মা পড়ে আছে আমি দুটো এতিমের এক মাস খাওয়ার ব্যবস্থা করব তিন হাজার টাকা লাগে এক মাস দু এতিমের টাকা নগদ দিয়ে গেল অর্থাৎ ফিদিয়া হিসাবে যদি আপনাদের কোনো ফিদিয়া সমস্যা থাকে আপনারা মার্কাসকে বেছে নিতে পারেন যেখানে আমাদের মার্কাস সারা দেশে অনেক আছে সব জায়গায় এতিমখানা আছে সেখানে আপনি এগুলো দিতে পারেন আপনার ওই অক্ষম পিতামাতার পক্ষে একজনের পক্ষে একটা এতিম এক মাস খেতে যাস লাগে তিন হাজার টাকা দিয়ে দিলে ওরা ওখানে খাওয়াই দেবে এমনি করে অনেক সুযোগ আছে নেকি উপার্জনের চেষ্টা রাখবেন এগুলো এরপরে এই মাসে আর্থিক এবাদতের সুযোগ আছে আর্থিক এবাদত যত খরচ করবেন তত নেকি পাবেন এ বিষয়ে আল্লাহ রসুলের ভাষা হচ্ছে এই যদি তোমরা আল্লাহর পথে দান করার সময় গণনা করো আমিও তোমাদেরকে রহমত বর্ষণের সময় গণনা করব। ভাষাটা কিন্তু খুব হুমকিমূলক কত টাকা দিলে যদি হিসাব করো তা আমিও হিসাব করব। তার অর্থ কি বুঝতে পারছেন নিঃসন্দেহে রমজান মাসে আল্লাহ রসুল এত দান করতেন কাররিহিল মোরসালা প্রবাহিত বায়ুর নেই অত হিসাব করবেন না যত খুশি তত দান করবেন তাতেই আপনার এইকালে পরকালে মুক্তি পথ খোলাসা হয়ে যাবে যেটা দিবেন ওটাই আপনার যেটা রাখবেন ওটা অন্যের ওটা আপনার নয় এই ছোট্ট কথাটা মনে রাখবেন যেটা দিচ্ছেন আল্লাহর বস্তে ওটাই আপনার যেটা রাখছেন ওটা অন্যের আপনার নয় সেজন্য যত বেশি সম্ভব রমজানের দানের হাত খোলা রাখবেন যে দান আল্লাহ কাছে কবুলের সবচেয়ে দ্রুত সেটা হলো এই ডান হাতে দান করবেন বাম হাতে টের পাবে না নিশ্চয় হাদিসটা আপনাদের জানা আছে যে কেমাদের দিন শাস্ত্রীণী লোক আল্লাহর আরসে নিচে ছায়া পাবে আল্লাহ ছায়ার নিচে ছায়া পাবে যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না তার মধ্যে এক শ্রেণী লোক হলো তারাই যারা ডান হাতে দান করে বাম হাতে টের পায় না কোন হিসাব নেয় না এগুলো আপনার খেয়াল রাখবেন নিজের এলাকায় আশপাশে যত দুস্থ মানুষ রয়েছে চিকিৎসার অভাবে ঢুকে ঢুকে মরছে তাদের প্রতি আপনারা দানের হাত বাড়িয়ে দিবেন সেই সাথে যে সমস্ত বিশুদ্ধ ইসলামী প্রতিষ্ঠান অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে আর্থিক কারণে সেদিকেও আপনারা আপনাদের দানের হস্ত বাড়িয়ে দেবেন আহলাদি চন্দ্র বাংলাদেশের এই কেন্দ্রীয় মার্কাজ এই বিষয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন আর জনগণের উদ্দেশ্যে আমাদের ছয়টি আহ্বান রয়েছে যেটা আমাদের আহলাদি যুবসংঘের পোস্টারও আপনারা পেয়ে যাবেন আজকে বিতরণ করা হয়ে গেছে প্রতি বছর বলি আমি খোদ্দার মাধ্যমে বলে দিচ্ছি যাতে সবাই সশ এলাকায় সাবধান হন এক রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করুন এবং যাবত অস্ট্রেলিয়াতা হতে বিরত থাকুন এটা প্রত্যেকের প্রতি আমাদের আবেদন অন্য মাস আর রমজান মাস এক নয় আল্লাহ বাক বলছে বলা তকরাবুল ফাওয়া হিসাব জাহার আমিন হা বাতান প্রকাশ্য এবং গোপন অস্ট্রেলিয়াতা হওয়ার নিকটে তোমরা যেও না লা তাকরাবু নিকটে যেও না প্রকাশ্য এবং গোপন অস্ট্রেলিয়াতা নিকটবর্তী তোমরা হয়েও না সুরা আল আনাম একশো একান্ন আয়ন অতএব সাবধান রমজান মাসটা অস্ট্রেলিয়াতা ও বেহায়পনা থেকে তব করার মাস এখানে এমন কিছু যেন না হয় এমন কি একই গাড়িতে আপনি যাচ্ছেন ঢাকাতে অথচ ওই গাড়ির মধ্যে কয়েকটা মেয়ে ছেলে আছে তারা উলঙ্গ পোশাক পরে উঠছে তা তাদের এই পোশাকই আপনার সেম নষ্ট করে দেবে বারবার তাকাচ্ছে সেদিকে ওই তাতে আপনার মনের মধ্যে যে দুষ্ট চিন্তার উদয় হচ্ছে এটা আপনার সেম ত্রুটিপূর্ণ করে দিচ্ছে খুবই সাবধান এগুলো থেকে এই সাথে যত ধরনের বেহায়পনা হয় গাড়ি ড্রাইভার সাহেবরা খুশি করার জন্য মুসলিম শ্রোতাদেরকে কী বলে যারা প্যাসেঞ্জার থাকেন টিভি চালু করে দিল অথবা ক্যাসেট চালু করে দিল গান বাজনা শুরু হয়ে গেল না যারা গাড়ি ড্রাইভ করেন বা কন্ডাক্টারি করেন তাদেরকে বলছি রমজান মাসে গাড়িতে এগুলো চালাবেন না একদম বন্ধ রাখেন কোনো গান বাজনা চলবে না বরং পারলে 
কোরআনের আওয়াজ শোনাবেন তাতে প্যাসেঞ্জারদের মনের মধ্যে প্রশান্তি আসবে এবং তারা কোরআন শুনে খুশি হবে আল্লাহ পাকের রহমত নেমে আসবে কোন অবস্থায় কোনো রূপ বেহায়াপনার ধারে কাছে আপনারা যাবেন না বাড়িকেও সাবধান রাখবেন নিজের গৃহকে বেহায়াপনা থেকে মুক্ত রাখুন রেডিও টিভি যে আসছে আপনাদের বাড়িতে এই সময় যেন কোন বাজে গান অশ্লীল প্রদর্শনী কিছুই যেন না থাকে যদি ছেলেবিলি করেও ফেলে আপনি বন্ধ করে দেবেন তাহলে আপনার গৃহটা পরিচ্ছন্ন থাকবে আপনারা জানেন যে গৃহে ছবিও মূর্তি থাকে সে গৃহে আল্লাহর রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করে না আমরা চাইব রমজান মাসটা যেন আপনার গৃহে সবসময় আল্লাহর রহমতের ফেরস্তা যাতায়াত করে কোনো ধরনের বেহাপনার ধারে কাছে যাবেন না দুই নম্বর দিনের বেলায় খাবারের হোটেল বন্ধ রাখুন দিনের বেলায় খাবারের হোটেল বন্ধ রাখুন পর্দা টাঙিয়ে হোটেল খোলা রাখার নাম বন্ধ রাখা নয় এটা আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা করার সামিল বহু হোটেল আমরা দেখতে পাই সামনে পর্দা টাঙিয়ে রাখেন ভিতরে খানা পিনা সবই চলছে আপনি খানার ব্যবস্থাই করবেন না টোটালি বন্ধ যদি বলেন তো অনেক অমুসলিম আছে তারা যখন জানবে যে মুসলমানরা খাওয়ার হোটেল খোলা রাখেন না তখন তারা সেই ব্যবস্থা করেই ঘর থেকে বের হবে তাদের পকেটে চিড়ামুড়ি থাকবে সে খাওয়া নিয়েই বের হবে আপনার হোটেলে মোখা মুখে থাকবে না আপনি নিজের ইমান বিক্রি করবেন কেন কটাকে লাভ হবে এই লাভের বিপরীতে আপনি যে চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হবেন যেন ভুলে যাবেন না আর আবদুল্লা আবনু আমর আবনু আস রাজ সাল্লাম আসিয়াম আল কোরআন শফান আলিল আবদে আকুল সায়াম আয় রব্বে ইন্নি মানাতুল তোয়ামাহার আমি তাকে দিনের বেলায় খাওয়ার থেকে এবং প্রবৃত্তির পরায়ণতা থেকে বিরত রেখেছিলাম অতএব আল্লাহ তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো যারা খাবার হোটেল খোলা রাখেন তারা কিন্তু এই সুপারিশ পাবেন না নিজে খেলেন না অন্যের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন এক কথাই হলো ইহুদিদের মতো ইহুদিদের উপরে চর্বি নিষিদ্ধ ছিল শুকরের এই বা আপনার যে কোনো চর্বি গরুর হোক খাসি হোক চর্বি নিষিদ্ধ ছিল ওরা চালাকি করে কি বুদ্ধি করল চর্বি বিক্রি করে তার টাকা খাওয়া শুরু করলো টাকা তো নিষিদ্ধ না চর্বি তো নিষিদ্ধ এই যে বুদ্ধি বেশি চালাকি করা ভালো না আপনি শিয়াম আছেন হোটেল খোলা রাখলেন অন্যের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন আপনি বলে আমি তো খাই নেই আমি তো ভালো আছে এইসব বুদ্ধি চলবে না টোটালি শিয়াম রাখা অবস্থায় আপনি কোনো অবস্থায় হোটেলে খাবার হোটেল খোলা রাখতে পারেন না তাহলে এই শ্যাম আপনার জন্য কেয়ামত দিন সাফাত করবে আর কোরআন আপনার জন্য সাফাত করবে কখন কোরআন কি বলবে এ আল্লাহ এই ব্যক্তিকে আমি রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম সে রাত দিকে কোরআন তেল করত তারা বিপরে যেই আপনারা ঘুমিয়ে যান দরকার কি এক ঘন্টা তারা বি পড়লেন দেড় ঘন্টা আর এক ঘন্টা গিয়ে আপনি কোরআন তেল করেন বা একটু বেশি করেন এক পরে পড়তে আধ ঘন্টা লাগে দুই পরে পড়ে এক ঘন্টা লাগুক শুধু কোরআন পড়ে শুধু কোরআন পড়ে যান আর কিছুই করতে হবে না সাহাবাই কেরাম আহমাই জাম মুস্তাহিদিন কেরাম তারা রমজান মাস আসলে সব কাজ বাদ দিয়ে খালি কোরআন তেলাওয়াত করতেন তারা নিজেরা কোরআন হাফেজ ছিলেন এরপরেও তারা কোরআন তেলাওয়াত করতেন বিশেষ করে তারা হাফেজ কোরআন তাদের নেকৃত্ব শেষ না হয় কে আমাদের দিন হাফেজদেরকে বলা হবে বাবা তুমি কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকো যেভাবে তুমি দুনিয়াতে তার তিলের সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াত করতে ওইভাবে তার তিলের সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াত করো যেখানে গিয়ে তোমার কোরআন শেষ হবে সেইখানে সর্বোচ্চ মর্যাদা তুমি সমাসীন হবে এবার হাফেজের আব্বা আম্মাকে ডাকা হবে এসো আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে সর্বোত্তম পোশাক করিয়ে দেবেন হাফেজের আব্বা বলবে হে আল্লাহ 
আমি তো মূর্খ মানুষ আমার তো কোনো এলে আমল নাই আল্লাহ বলবেন তোর সবচেয়ে বড় আমল নেই যে তুমি তোমার ছেলেকে হাফেজ করেছ অতএব সেই বিনিময়ে তোমাকে আমি নিজ হাতে সর্বোত্তম পোশাক করিয়ে দেব বাপ মা উভয় এই নেকি পেয়ে যাবেন যদি উভয় এতে সম্মতি থাকে আমরা ধারণা করি শুধু বাপ মা নয় যারা হাফেজের হেফজ করানোর জন্য হেফজখানা পরিচালনা করেন তাদেরকে আল্লাহ আদৌ নেকি দিবেন না আল্লাহ পাক যদি হেফজখানা খোলার বরকতে দশটা হাফেজ ওই মার্কাস থেকে বানিয়ে নেওয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে করিয়ে দেন তো বাপ মা যদি পায় তো আমরাও কিন্তু কিছু আশা করতে পারি আল্লাহ কাছে আমরা দাবি করি আল্লাহ তুমি আমাদেরকেও তাদের বাপ মার সাথে সামিল করে নিও আপনারা যারা মার্কাজের ডোনার দাতা তারাও কিন্তু এর অংশীভূত বলে আমরা আশা করব প্রত্যেকটা এতিম প্রত্যেকটা হাফেজ আপনাদের দানের বরকথে এই মার্কাজের মানুষ হচ্ছে তৈরি হচ্ছে অতএব যেহেতু আমরা তাদের খেদমতে আছি সেহেতু শুধু বাপ মা একা পাবে না আমরাও পাবো আশা করি আল্লাহ বাক আমাদের পক্ষে আমাদের দিন সম্মানিত করবেন ফাইসাফাহান যখন কোরআন এমনি করে সাফাত করবে হে আল্লাহ এই লোক তো রাত্রিবেলা রাত্রি জেগে কোরআন তেলাওয়াত করেছিল তখন আল্লাহ পাক সিয়ামের সাফাত এবং এই কোরআনের সাফাত আল্লাহ পাক কবুল করবেন আর সিয়ামের সাফাত আর কেয়ামের কোরআনের সাফাত কবুল করা মানে তো বুঝতে পারছেন নিঃসন্দেশে জান্নাতি হয়ে যাবে তিন নম্বর জিনিসপত্রে ভেজাল দিয়ে এবং বিষ মাখিয়ে গোপন গণহত্যা থেকে বিরত থাকুন যারা জিনিসপত্রে ভেজাল দেয় এরা হত্যাকারী আসামি এরা মৃত্যুদণ্ডের আসামি দুনিয়াতে এদের করে দণ্ড হয় না দণ্ড আল্লাহ কাছে পরিষ্কারভাবেই হবে এদের কোনো মাপ নাই ঠিক অমনি করে যারা ভেজাল দেয় এরাও আসামি মানুষ কেনে খাঁটি মাল মনে করে অথচ সে কেনে ভেজাল জিনিস মানুষ জিনিসপত্র কেনার সময় আহারে আদিস হয় মানে খাঁটি জিনিস খুঁজে বেড়ায় আর ধর্মের কাজ করার সময় আহারে আদিস হয় না সই আদিস খুঁজে বেড়ায় না খেয়াল করে দেখছেন এত করে বলা হচ্ছে বাবা তারাবিটা সহি তরিকায় পড় জীবনে আল্লাহ রসুল বিশ টাকা পড়েন না তুমি পড়ো কেন যে না এখানে সহি আদিস মানা যাবে না কিন্তু যখন বাজারে সরিষার তেল কিনতে যাবে তো পাঁচটা বোতল চেক করবে কোন বোতলে খাঁটি সরিষার তেল আসে ও সেইটা কিনবে খাওয়ার বেলা আহাল আদিস দিনের বেলা আহাল হয় না কেন বলতে তো খারাপ লাগে মুসলমানের চরিত্র এমন হয়ে গেছে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই মুসলমান সমাজ হাদিস একদিকে রেওয়াজ একদিকে রেওয়াজ নিয়ে এরা জীবন কাটালো হাদিসের দিক খেয়ালই করল না যেভাবে কাফাররা বলত বালনাত্তে মা অজদ না লাই আ বা না আমরা বাপ দাদাকে আমল থেকে যা পেয়ে এসেছি তাই অনুসরণ করব আমার ঠিক তাই করি এখন নতুন করে আর একটা ফেতনা ঢুকেছে এই মোট যদি সব টাইলসের ফেতনা টাইলস ব্যবসায়ের সাবধান তোমরা যে টাইলসে আল্লাহ এবং মোহাম্মদ লাগিয়ে যে সেরকের সুযোগ করে দিচ্ছ তোমাদের ওই রুজি হালাল হবে না কোশ্চিন কালেও না বহু মসজিদে আজকে ফেতনা হচ্ছে মসজিদ ভেঙে যাচ্ছে মসজিদ পৃথক হয়ে যাচ্ছে এই কারণে মসজিদ চারই পাশে আল্লাহ মোহাম্মদ লাইজাল্লাহ আসাদুল্লাহ একেবারে ভর্তি করে দিচ্ছে যেন মানুষের নিজের আর নেকির দরকার নেই ওই ওয়ালে নেকি হয়ে যাবে সব পড়তে পারো কেন না পারো কোথায় যাবেন যত দিন যাচ্ছে ততই ফেতনা বাড়ছে মসজিদের মূর্খ ইমাম সাহেব বলেছে ওটা আনেন খুব নেকি হবে দিয়ে দিচ্ছে আপনি হাজার বার বললেও আর হবে না এ আর এক ফেতনা যত বেশি ফেতনা দিনের ক্ষেত্রে এত বেশি ফেতনা আর কোনো ক্ষেত্রে নাই কারণ শয়তান ভালো করে জানে মানুষ যদি একবার সত্যিকার অর্থে খাঁটি দিনদার হয় তাহলে তাকে আর জাহান নামে নেওয়া যাবে না সে জান্নাতে চলে যাবে আর জান্নাতে গেলে তো আমার লাভ হলো না সে তো চায় মানুষকে জাহান নামে নিতে এর জন্য আপনাদের সাবধান করছি রমজান মাস আসছে নিজের আত্মিক জগৎকে পরিচ্ছন্ন করুন প্রতিজ্ঞা করুন পবিত্র কোরআন সহি হাদিসে যা আছে তাই মানব যা নাই তা ছাড়ব এই প্রতিজ্ঞা আগে করেন যেমন খাদ্যে ভেজাল দিবেন না তেমনি দিনে ভেজাল দিবেন না নির্ভেজাল খাদ্য 
নির্ভেজাল দিন দুটি যেন একসঙ্গে হয় শুধু নির্ভেজাল খাদ্য খেয়েই জান্নাত পাওয়া যাবে না যদি নির্ভেজাল দিন আপনার ভাগ্যে না থাকে আল্লাহ পাক বলছেন ইয়াহিনু তাকলু আমুয়ালকুম ভাইনকুম বিল বাহটেল হে মন্দারগণ তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে বাতিল পন্থায় পরস্পরের মাল ভক্ষণ করো না সুদের মাধ্যমে ঘুষের মাধ্যমে দাদন ব্যবসার মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে মানুষের যে শোষণ চলছে এখন যার কোনো তুলনা নেই দাদন ব্যবসায়ীরা মানুষকে বলা যেতে পারে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করতেছে এমনকি আমাদের পাশেই আড়ানি এখানকার বহু ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে কোথায় গেছে খবর নাই কারণ দাদন ব্যবসায়ীর কাছে বহু টাকা তার ঋণ হয়ে গেছে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা তার নাই সরকার দাদন ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিপক্ষে নয় জমি সার্টিফিকেট মামলা হয়েছে বহু কৃষক আজকে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে এমনকি ঘর বাড়ি ছাড়াই অন্য চলে গেছে এদের পক্ষে কেউ নাই বলার কেউ নাই যারা জুলুম করছেন হাত গুটিয়ে নেন তবা করুন অন্যায়ভাবে অন্যের মাল ভক্ষণ করবেন না ছোট্ট কথা মনে রাখবেন রসুল্লাহ সাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন ব্যবসায়ের নামে সেখানে তিরিশ রকমের অন্যায় ব্যবসা চালু ছিল তিনি এসে সেগুলো সব বাতিল করেন উভয়ের সম্মতি হলেই যে সেটা হালাল হবে এটাও ঠিক নয় মানুষ বাধ্যই অনেক সময় অন্যায় জিনিসকে কবুল করে নিয়ে থাকে এটা কখনই হালাল নয় ইসলামী জীবন লা তাজলিমুন ও লা তুজলামুন তারা কাউকে জুলুম করে না এবং নিজেরা অত্যাচারিত হয় না এটা হলো ইসলামী অর্থনীতির মূল যারা শরিক ফাঁকি দেন শরিক বুঝে দেন যারা ছোট বোনকে ফাঁকি দিয়েছেন তাকে দিয়ে দেন যারা ছোট ভাই বড় ভাই পরস্পর ফাঁকি দিয়েছেন তাদেরকে ঠিকমতো বুঝে দিন কারো কোনো শরিকানা ফাঁকি যেন না থাকে কারো কোনো টাকা পয়সা লেনদেন থাকলে হক্কল এবার যেটা মৃত্যুর সময় বলবেন হ্যাঁ আমরা সব দিব এটা নয় আগেই সব দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এগুলো যদি থাকে তাহলে আপনার মৃত্যুটা কঠিন মৃত্যু হয়ে যেতে পারে অতএব এগুলোতে সাবধান যেন অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা হয় সে বিষয়টা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আন্দোলন হলে মহা মুশকিল হয়ে যাবে এওকালে এবং পরকালে জিনিসপত্রে ভেজাল দেওয়া আর নিজের জীবনে অন্যায়ভাবে ভেজাল টেনে আনার সমান যে জিনিসটা আপনি ভেজাল দেবেন ওটা কিন্তু আপনি একা খাবেন না আর দশজনে খাবে অতএব সাবধান চার নম্বর অন্যের মালের চাইতে এ অন্য মাসের চাইতে এই মাসে লাভ কম করেন এ মাসের সম্মানে আপনি লাভ কম করুন যারা ব্যবসা করেন এটা তাদের জন্য খাস আর আল্লাহকে ঋণ প্রদান করুন আল্লাহ নিজে ঋণ চাচ্ছেন আল্লাহ বলছেন ইন তকরিদুল্লাহ করদান হাসান লকুম লকুম আল্লাহ শকুরুন হালিম সুরা তগাবন সতর আয়াত যদি তোমরা আল্লাহকে করজে হাসানা দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে বহুগুণ বেশি দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ শকুরুন হালিম তিনি কৃতজ্ঞ এবং সহনশীল এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরে সাহাবি আবু দাহদা এসে আল্লাহকে বলছেন হে আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ কি আমাদেরকে ঋণ চাচ্ছেন হ্যাঁ আল্লাহ ঋণ চাচ্ছেন আল্লাহ গনি ও আন্তুল ফকারা আল্লাহ অভাব মুক্ত তোমরাই হলে অভাবী তবু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন ঠিক আছে আমি আমার সবচাইতে উত্তম বস্তুটাই আল্লাহকে ঋণ দিলাম বাড়িতে গিয়ে বলল অমুকের মা বের হও আমি এই বাগানটা আল্লাহকে ঋণ দিয়েছি এই বাগানে শ খেজুর গাছ আছে আপনারা বুঝতেই পারছেন আরবদের কাছে খেজুর গাছ কত বেশি মূল্যবান সবচাইতে মূল্যবান বাগান আবু দাহদা আল্লাহ রসুলকে বললেন হে আল্লাহ রসুল এটা আমি আল্লাহকে ঋণ দিলাম সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাজিল হয়েছে যখনই শুনলেন তখনই ঋণ ঘোষণা করলেন স্ত্রী ছিল সুশীলা স্ত্রী একবার বলল না স্বামী তুই করলে এটা কি আমরা এখন যাব কোথায় তখনই বেরিয়ে আসলো সন্তানাদি নিয়ে রাস্তায় বসল আল্লাহ যখন দায়িত্ব নিয়েছেন বেশি বেশি দিবেন নিঃসন্দেহে তিনি আমার কোনো একটা ব্যবস্থা করবেন তখন আল্লাহ রসুল বললেন দেখো দাদা 
জান্নাতে তোমার এই শ শ খেজুরের বিনিময়ে বহু গুণ বেশি উত্তম খেজুর গাছ এবং কাঁদি ভরা খেজুর তোমাদের অপেক্ষা করছে তুমি আদৌ চিন্তা করো না আবু তালহাও ঠিক একই অবস্থায় করেছিল আবু তালহা তার সমস্ত সম্পত্তি তিনি আল্লাহ রসুলকে দান করলেন আল্লাহ রসুল বললেন তুই এত তুমি দান করলে তোমার ছেলে মেয়ে কী খাবে বলে ওগুলো দায়িত্ব আল্লাহ ইসলামের সোনালী যুগে এই ধরনের অসংখ্য ঐতিহ্য ভরা ইতিহাস রয়েছে আমরা তার ধারে কাছেও যেতে পারি না অতএব হৃদয় জগৎকে পরিচ্ছন্ন করুন আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিন আপনি ব্যবসায় লাভ কম করুন যেটুকু কম করছেন ওটা কম নয় ওটা আরও বেশি পাবেন আল্লাহর কাছে বহু গুণ বেশি পাবেন আল্লাহ যে কত দিবেন তা আমরা জানি না এটা আমাদের মনের আকিদার উপরে ইমানের উপরে ভিত্তি করে যার ইমান যত বেশি তার নেকিও ঠিক তত বেশি হবে ইনশাআল্লাহ ব্যবসায় প্রতারণা করা থেকে এবং মাপ ও ওজনে কম বেশি করা থেকে বিরত থাকুন কাল রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লামা মান গাসানা ফলাই সাবেন না যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করল সে আমাদের দলভুক্ত নয় যদি মুসলমানদের দলভুক্তি না থাকলে আমরা জান্নাত প্রশ্নই ওঠে না অতএব ব্যবসায়ের প্রতারণা করবেন না আল্লাহ ভাগ বলছেন ওয়াইলুল্লিল মুতাফিফিন লাদিনা এজাক তালু আলান্নাস এস্তফুন এজাক কালু হুম আওয়াজানু হুম ইয়সের হুম ধ্বংস হোক ওই সমস্ত ব্যবসায়ীরা যারা মাপে এবং ওজনে কম বেশি করে যখন তারা নেয় ভরে নেয় আর যখন দেয় কম করে দেয় মদিনার লোকেরা ব্যবসায় কম বেশি করায় প্রসিদ্ধ চলে সেই সময় মক্কা থেকে যখন হিজরত করলেন আল্লাহ রসুল তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়ে গেল আবহাররা বলছেন মদিনা এই আয়াত নাজিল হওয়াতে মদিনা লোকেরা এত লজ্জা পেল যে আমাদের এখানে সেই এই আয়াত নাজিল হলো তাহলে তো আমাদের তো বদনাম হয়ে গেল সারা দুনিয়ার লোক তো আমাদেরকে বদনাম বলবে এই যে মদিনা লোক তো অবা করেছিল সেই সময় বলা হয়ে থাকে তখন থেকে মদিনা লোক আর কখনোই মাপে ওজনে কম বেশি করে না আমাদের মধ্যেও যেন এই গুণটা ফিরে আসে আপনি মাপে ওজনে কম করছেন আল্লাহও দেখছেন যে বান্দা কী করলো এমনভাবে আল্লাহ পাক আপনাকে এর প্রতিদান দেবেন যে আপনি টেরি পাবেন না আপনার কি ক্ষতি হয়ে গেল হয়তো বা আপনার তকদির ছিল আপনার সন্তান একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হবে কিন্তু আপনি যে আল্লাহর ভয়ে মাপে ওজনে কম বেশি করেন নাই আল্লাহ তো ওটা দেখেছে আল্লাহ দেখলেন না বান্দা তো আমার ভয়ে সে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে ইনকাম করেনি তো আমি কেন তার বাচ্চাটাকে কঠিন রোগ থেকে বাঁচিয়ে দেব না দেখা যাচ্ছে রোগটা হতই কিন্তু হলো না বেঁচে গেলেন আপনি কিন্তু টের পাননি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দুজন মরেছে আপনার ছেলে বেঁচে গেছে এরকম হচ্ছে না আপনি কিন্তু টের পাচ্ছেন না কীভাবে হচ্ছে আল্লাহ তো আপনি বলবে না যে তোমার অমুক দিনের অমুক নেকির বিনিময়ে আমি এটা করলাম এটা কিন্তু আল্লাহ আপনাকে বলবে না কিন্তু আল্লাহ ঠিক সেটাই করবে যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে একটি মানুষের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেয় আল্লাহ ওয়াদা করছেন আমি তাকে অবশ্যই কেউ আমাদের দিন তার একটা কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করব অথবা আপনি যত নেকি কাজ করবেন ইনশাআল্লাহ তার বিনিময়ে আল্লাহ কাছে পাবেন আল্লাহ নিজে ওয়াদা করছেন ইউজ আফুল আফন কাছে বহু বহু গুণ বেশি আমি তাকে দান করব ছ নম্বর অধীনস্থদের প্রতি দয়া করুন যারা আপনার অধীনে চাকরি বাকরি করে অন্য সময় চেয়ে এই সময় কিছু খাটনি কম করিয়ে দেন যারা কাজ করে তারা যেন ফাঁকি দেবেন না পারস্পরিক মোহব্বতের সঙ্গে কাজ করবেন আল্লাহ রসুল বলছেন এর হামু মান ফিল আরদে এর হামু কুম মান ফিস সামা তোমরা জমিনবাসীর উপরে দয়া করো আসমানবাসী আল্লাহ তোমাদের উপরে দয়া করবে মানুষের পরস্পরের প্রতি রহম পরস্পরের প্রতি দয়া পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ আদান প্রদানের এই সুন্দর সুযোগ হলো শ্যাম রমজানের মাস ব্যবসায়ীদের একটা সুসংবাদ আছে সেটা এই আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো যারা আত্মাজুল আমিন আর সুদুক যারা সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী তারা কেমন দিন মাস সোহাদা বা সিদ্দিকিন আর নবীন তারা কেমন দিন নবী সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গে একত্রে থাকবে আমরা কি ওইরকম ব্যবসায়ী হতে পারি না আপনার সততা আপনাকে একদিনে এত উচ্চ মর্যাদা নিয়ে যাবে যে বহু আলেম সে মর্যাদা যেতে পারবেন না 
অতএব আসুন আমরা উত্তম ব্যবসায়ী হই এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্যই আমাদের ব্যবসায় যেন সুন্দরতম ব্যবস্থাপনা আমাদের দ্বারা হয় আল্লাহ আপনার সব কিছুই দেখছেন আপনি কীভাবে ব্যবসা করছেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দিকে খেয়াল করে আপনি ব্যবসা করবেন ইনশা আল্লাহ আপনার ব্যবসা এমনভাবে বরকত হবে আপনার কল্পনার বাইরে কীভাবে যে আল্লাহ আপনাকে উন্নতি দেবে সে আপনি টের পাবেন না সৈয়দা রসুল্লাহ সাল্লাম আইউল আমল আফজাল কল আলাই কবি সম ফাইনুল আইল্লাহ আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহ রসুল সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটা তিনি বললেন সিয়াম এর কোনো তুলনীয় নাই সেই সিয়াম কিন্তু আমাদের সামনে আর রমজানের সিয়াম সবচেয়ে উত্তম সিয়াম রমজান মাসে আমরা আমাদের দৈহিক জগৎ আত্মিক জগৎ এবং আর্থিক জগৎ সমস্ত জগৎকে সম্পূর্ণরূপে সার্ভিসিং করি পরিচ্ছন্ন করি ধুয়ে শুয়ে সাফ করে দিই যাতে নতুনভাবে আমরা পরবর্তী আগর মাস চালিয়ে যেতে পারি ঘরের বাইরে সর্বত্র পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোচনা হবে চর্চা হবে নিজের গৃহকে পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের দুর্গ করে গড়ে তুলুন এবং প্রতিবেশী ভাইদেরকে দিনের দাওয়াত দিন সবাইকে সঙ্গবদ্ধ করুন ঐক্যবদ্ধ করুন জামাতবদ্ধ জীবনের মধ্যে রয়েছে আমাদের উন্নতি এবং অগ্রগতি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে সায়ন হওয়া তৌফিক দান করুন রমজান মাস যেন আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে এবং আমরা যেন রমজান মাসকে নিজেদের জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান একটা মাস হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারি এই বিষয় যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এই সঙ্গে মনে করিয়ে দিই আপনারা জানেন মাইকিং হয়েছে কালকে বাংলাদেশের উপরে একটা বিরাট গজব ধেয়ে আসতেছে ফনি নাম দিয়েছে ফনি মানে কি ফনা সাপের ফনা যেমন আসে না ফনার মতো হয়ে আসে এর আশপাশের বহু দূর থেকে মেঘমালা সে শোষণ করে নিচ্ছে এই জন্য ব্যবসা গরমে সারা দেশ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এইগুলো সে এখন একসঙ্গে শোষণ করে নিয়ে বাস্ট করে দিবে সে প্রচণ্ড ঝড়ের গতি নিয়ে আসতেছে বাংলাদেশের চাইতেও বড় এরিয়া নিয়ে গত বছরে এরকম ছয়টা এসেছে ঝঞ্ঝা বায়ু কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা বাংলাদেশের উপর দিয়ে সেগুলো একটাও যায়নি এবারে বাংলাদেশের উপর দিয়ে নাকি শুনছি যাবে যার হুকুমে এই ঝড় আসে এবং যায় আমরা তার কাছেই প্রার্থনা করছি আল্লাহ হুম্মা বলুন সবে আল্লাহ হুম্মা হাওয়া আলাই না আল্লাহ আলাই না আল্লাহ তুমি এটা ফিরিয়ে নাও আমাদের উপরে দিও না আমরা দুর্বল ইমানদার আমাদের ক্ষমতা নেই এই গজব সহ্য করা কিছু লোকের অন্যায়ের জন্যই অসংখ্য মানুষ কিন্তু কষ্ট ভোগ করে যারা নেত্রে নেতৃত্বে বসে আছেন তাদেরই পাপের কারণে সারা দুনিয়া আজকে গজবের শিকার হয়ে গেছে হাইড্রোজেন বোম অ্যাটম বোম দিন দিন ফলে বোমা বোমা বানাতেই আছে এগুলো আল্লাহ পাক নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামতগুলোকে আপনি গজবে ব্যবহার করছেন মারণাস্ত্র তৈরি করছে মানুষকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ কখনই আপনাকে বরদাস্ত করবে না এর জন্য গজব দিয়ে আল্লাহ আপনাকে সাবধান করতে সাবধান হয়ে যাও বিগত যুগ ইতিহাস পড়ুন কমে আহ কমে সামুদ কমে ফ্রাউন এগুলো পড়ুন নবীদের কাহিনী বইটা দেওয়া গিয়ে পড়ার চেষ্টা করবেন বিগত জীবনের ছয়টা জাতি একেবারে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে তার একটা ছিল কমে আদ একদিন আল্লাহ রসুল বলছেন আয়সা আমি একটু ব্যাখ্যা দিই বলি মা আয়সা সিদ্দিকা বললেন হে আল্লাহ রসুল যখন মেঘ আসে আকাশে আপনার চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে যায় আর আমরা মেঘ দেখলে খুশি হই আপনার এরকম কেন হয় তো বলছে দেখো আয়সা বিগত দিনে একটা কম ছিল যারা ঠিক ও মেঘ দেখে বলেছিল হাজা আর যে মন্তর না ওই যে মেঘ আসছে আমাদের বৃষ্টি বর্ষণ করবে আসলে ওটা ছিল আল্লাহর গজব ওটা মেঘ রূপে এসেছিল বটে কিন্তু ওটা মেঘ ছিল না ওটা ছিল গজব যে এমন গজব পুরা আত কম ধ্বংস হয়ে গেছিল তাই আমি মেঘ দেখে ভয় পাই এই মেঘের মধ্যে গজব আছে কি না ঠিক সেটা আমাদের সঙ্গে খেটে যাচ্ছে না তিনি বলছেন দেখো নসের তো বিশ্বাবাহ হলেকাত কমে আদ বিদ্যাপুর আমি পূর্ব দিকের বায়ু দ্বারা খন্দকের যুদ্ধের দিন সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিলাম আর আহাত কম পশ্চিম দিকের বায়ু দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আমি ভয় পাই আকাশে মেঘ দেখলে না জানি এই মেঘের মধ্যে কোনো গজব লুকিয়ে আছে দেড় হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ রসুল যদি মেঘ দেখে এরকম ভয় পেয়ে থাকেন আমাদেরকে ভয় পাওয়া উচিত নয় আমাদের নিজেদের 
পাত থেকে কি তবা করা উচিত নয় যখন ঝড় দেখবেন দোয়াটা সালাত রসুল আছে দেখে নেবেন বাংলা অনুবাদ হচ্ছে এই হে আল্লাহ এই ঝড়ের মধ্যে যে কল্যাণ আছে সে কল্যাণ তুমি আমাদের দান করো আর এর মধ্যে যে অনিষ্টকারিতা এবং অকল্যাণ আছে সে কল্যাণ থেকে তুমি আমাদেরকে পানা দাও এই দোয়া করতে হবে এছাড়া কিছু করার উপায় নাই ওর হাতে বাসার কোনো উপায় নাই আর যারা অন্যায় করে তাদেরকে আমরা বলবো তোমরা তবা করো আর আমরা নিজেরাও তবা করব ইন্ন আল্লাহ তবাবুল হাকিম আল্লাহ তবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে গজব থেকে বাঁচার এবং গজবের ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করুন এবং নিজেদের পাপ থেকে তবা করার তৌফিক দান করুন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল্লা আলি ওয়ালকুম আলি সাহারি